ആ സലാ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സലാം വീട്ടിയിട്ട് ഇമാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ടാവും സലാത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇമാമ് ഫാത്തി ഊതി തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇമാമിനെതിരെ നടപടിയാണ് ഇമാമ് തീരെ സ്പീഡില്ലാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പീഡുള്ള ഒരു ഇമാമ് വേണം സ്പീഡിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ വേണം ഇമാമ് തീരെ ബത്തിയാണ് തീരെ സ്പീഡില്ലാത്ത ആളാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നാ സൈനുല്ലാബിദീൻ റതിയല്ലോഹല്ലു ആയിരം റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ മഹാനാ അതേ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ നിറം മാറിപ്പോയി ആ നിലക്ക് റബ്ബിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് പേരുപോലെ വിവാദത്തിൽ വല്ലാത്ത വർധനമുള്ള മഹാനാണ് ആ സൈനുല്ലാബിദീൻ റതിയുള്ളോഹന്നുവിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹാസിം റതിയുള്ളോഹന്നു പറയാണ് ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊരു വല്ലാത്ത കരയുന്ന ശബ്ദം രാത്രി സമയമാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ വിളക്കിന്റെ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കാലമല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ വെളിച്ചവും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലമല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ വാതിലുകളെല്ലാം പൊട്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അടക്കപ്പെട്ടു പോയല്ലോ രാജാക്കന്മാരുടെ വാതിലുകൾക്ക് കാവൽക്കാര് കാവല് നിന്ന് പോയി മാതിരാ സമയത്ത് കാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വിളിച്ചു പറയാണ് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഉറക്കിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയമാണ് നിനക്ക് ഉറക്കമില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം പോലെ തൂങ്ങിയുറങ്ങുന്ന ശൈലിയില്ലല്ലോ ഏത് സമയത്തും ഉണർവിലുള്ള റബ്ബാണ് നിന്റെ വാതിലുകൾ അടക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് ഇറക്കയത്ത് സുന്നത്തി നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാൻ കാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പറയുന്ന അള്ളാ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അമലുകൾ കുറവാണ് അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു തന്നു നീ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് ഇറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടും സൈനുല്ലാബിദീൻ അന്നുവിന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയില്ല സൈനുല്ലാബിദീൻ റൊതിയല്ലോ അന്നുവിന്റെ മനസ്സിൽ അഹംഭാവമില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ച ആളാണെന്ന ചിന്തയില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് അമലെടുത്ത ആളാണെന്ന ചിന്തയില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബിന് വേണ്ടി സുജൂതി ചെയ്തവനാണെന്ന ചിന്തയില്ല ചെയ്തതൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയല്ല അല്ലോ ഈ ചിന്തയിലായി ജൈരുല്ലാബിദീൻ റുതിയുള്ളു കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നു അബു ഹാസിം റുതിയുള്ളു ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അബു ഹാസിം തങ്ങളാണ് റഹ്മത്തിനെ ചോദിച്ച് മഹുഫറത്തിനെ ചോദിച്ച് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുല്ലാബിദീൻ കാബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങ് നിലത്തേക്ക് വീണു അതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെ മഹാന്മാർ എത്ര ഈ ബാധത്തെടുത്താലും അവർക്ക് മതി വരൂല ഞാൻ തികഞ്ഞവനാണെന്ന് ചിന്ത വരൂല എത്ര തന്നെ ഈ ബാധത്തെടുത്താലും എനിക്ക് പാരത്രീക ലോകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 
ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്ത വരൂല അതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര സ്വഭാവം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരുടെ സ്മരണകൾ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസുകൾ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകളും അപ്പോഴാണ് ഇത്തരം നല്ല നല്ല മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുന്ന മജിലിസുകൾ അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ളതാകുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം പാരത്രീക ലോകത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമായി തീരുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സന്മനസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചെടുക്കളും ഓരോ ദിവസവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് നന്മ അധികരിപ്പിക്കും എന്നതൊരു ചിന്ത വേണം ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ യാചിച്ചു വന്നവന് ഞാൻ അഞ്ച് പുറുപ്പികയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് ആറു പുറുപ്പികയാകണം സതക്ക ചെയ്യുന്നതിൽ വർധനവ് വേണം നിസ്കാരത്തിൽ വർധനവ് വേണം അതുപോലെ നന്മകളിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോന്നിലും വർധനവ് വേണം ആ നിലക്ക് നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു നല്ല സന്മനസ്സും വാശിയും നമുക്ക് വേണം എന്റെ നാട്ടിലേറ്റവും കുറാൻ ഓതുന്നവൻ ഞാനാകണമെന്ന ചിന്ത വേണം അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം എന്റെ നാട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറാൻ ഓതിയത് ഞാനാകണമെന്ന വാശി വേണം അതേറ്റവും കൂടുതൽ കുതിയ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് നേരത്തെ എത്തുന്നത് ഞാനാകണമെന്ന വാശി വേണം എന്റെ മക്കളാകണമെന്ന വാശി വേണം എന്റെ മകനാകണമെന്ന വാശി വേണം എന്റെ മക്കളാകണം എന്റെ നാട്ടിൽ കുറാൻ മനപ്പാടം പഠിച്ചവനാകേണ്ടതെന്ന വാശി വേണം എന്റെ മക്കളാകളും എന്റെ നാട്ടിൽ കുറാൻ തിരിയുന്ന മകനാകണമെന്ന ചിന്ത വേണം അങ്ങനെ നന്മകളിൽ അതുപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ വർധനവുള്ള വാശി വേണം കേട്ടോ പ്രചോദനം നൽകാനുള്ള അനുകൂലമാണെന്നതിനേറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും അയാളെ ജീവിതത്തിലെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ആ ഒരാവേശം നഷ്ടപ്പെടൂല ഈ കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എത്ര ജമാത്തിന് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു റമദാനിൽ എത്ര വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര ജമാത്തിന് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു ഏകദേശ ആളുകളും പറയും അഞ്ചു നേരത്തെ ജമാത്തും പരമാവധി മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകൾ സ്വീകരിക്കാനും നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച് യാത്രയാക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റമദാനങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ പിന്നെ പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലാതെ ജമാഹത്തിന് താറില്ല റമദാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമാണോ നാം ഒന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തണം നാം ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലാതെ പോകാറില്ല 
ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ സ്വഭാവം നമ്മളെ കൈയൊഴിക്കളും പരമാവധി പള്ളിയിൽ ജമത്തിനെത്തളും താടി വടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി താടി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം താടി വടിക്കുമ്പോ അതിന് ന്യായം കണ്ടെത്തുകയല്ല വേണ്ടത് ഇന്ന 